operazioni mediche realizzate attraverso ologrammi e applicazioni che riconoscono le persone solo attraverso il loro battito del cuore. Sono innovazioni che oggi sembrano lontanissime, ma che potrebbero diventare presto realtà, grazie al 6G, il futuro della tecnologia, presentato questa settimana al più importante evento dedicato alle telecomunicazioni, il Mobile World Congress di Barcellona, in Spagna. When I first made the proposal, people were shocked because they said 6G is not defined. How are you going to launch a satellite if we don't know what, uh, what it will be? And uh, my answer to that is that we don't know, we want to contribute to the definition of 5G. What we do know is a certain number of uh, technologies and building blocks. And with that, we are building an experimental uh, satellite. It's like a laboratory that instead of being on ground, it is important that it's up in the orbit uh, so that we can uh, test in a realistic way against uh, the terrestrial networks and together with the terrestrial networks. Grazie al 6G si potranno scambiare dati fino a 10 volte più velocemente rispetto a quanto si faceva con il 5G. Secondo gli esperti, questa velocità permetterà di ridurre il consumo di energia e renderà dunque il futuro della tecnologia molto più sostenibile. Manually data and this uh, and putting a lot of uh, uh, time into this uh, process. To be honest, uh, still in the early stage, uh, but Huawei already started investing on 6G since 2017, when the 5G still not started commercial deployment. Okay, so uh, still debate on the features, architectures, but one thing is clear. 60 is more than communications. Tra le ripercussioni negative di questo incremento delle connessioni, però ci sono anche rischi maggiori per la sicurezza e la protezione dei dati personali. Things will be more automated, which means they will be less attended, let's say, from humans. And therefore you need to make sure that this The points of reference are protected. 6G will allow us to fully integrate into virtual worlds like this holographic communication, pushing the boundaries of digital to new extremes we can't even imagine yet. Marta Rodriguez in Barcelona for Euronews.